আমাদের প্রিয় সাংবাদিক গোলাম সারোয়ারের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শুরু করছি আমাদের আজকের নেটল টাটা বাংলা টক দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি নির্বাচন ও রাজনীতিতে সংলাপ আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোরি এমপি প্রেসিডেন্ট সদস্য জাতীয় পার্টি আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ নিপ্রপা আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় রেখেছি নির্বাচন ও রাজনীতিতে সংলাপ যদি সংলাপ নিয়ে জানতে চাই যদি আগামী নির্বাচন নিয়ে আপনার কাছে প্রশ্ন থাকে যে নির্বাচনটা কেমন হবে বলে আপনারা মনে করছেন আর আপনারা যে সংলাপের কথা বলছেন ইদানিং খুব আলোচনা আসছে যে আপনারা সংলাপ নিয়ে আলোচনায় বসতেও চাচ্ছেন এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে বাংলা টিভি সকল দর্শককে আমার শ্রোতা এবং সম্মান জানাচ্ছি উপস্থিত সকল আলোচক বিন্দু সবাইকে আমার সংগ্রামী সালো এখন আগামী জাতীয় নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আপনার বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দল এবং এই রাজনৈতিক দলের বাইরে আপনার বিশ্ববাসী এবং আপনার বাইরে থেকে যারা বাংলাদেশে এখন আছেন বিশিষ্ট কূটনৈতিক বিদ্যা তারপরে হচ্ছে আপনার সুশীল সমাজ সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা মানে 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 এক ধরনের কি হবে সামনে মানে দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনটা আসলে কি হবে কোন দিকে যাচ্ছে তো এটা এখন এটাকে নিয়ে কেন্দ্র করে কিন্তু সবার আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন দিকে যাচ্ছে রাজনীতি সেটা আমি বলছি তো এই নির্বাচনটা সুষ্ঠু হওয়া এখন দেশের জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে আজকে একটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগণতান্ত্রিক পন্থায় যখন একটি অবৈধ সরকার সরকার কায়েম করে আজকে আমরা তার ফলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কুফলগুলো আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে আজকে শাসন ব্যবস্থা আইন ব্যবস্থায় আজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে গিয়েছে আজকে আমাদের নির্বাচন কমিশন আজকে সম্পূর্ণভাবে অনাস্থা জনগণ অনাস্থা প্রকাশ করেছে নির্বাচন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উপর তারপরে আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে অবনতি আমরা দেখতে পাচ্ছি আর তারপরেও প্রত্যেকটা সেক্টরে যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং দুর্নীতি যে আখড়া গজিয়ে ফেলেছে এবং সেখানে আপনার ক্ষমতাসীন দলেরা দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একদম সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত তারা প্রতিটা ইউনিটে ইউনিটে প্রত্যেক মানে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে সব মানে শূন্যের কোঠায় এসে মানে মানে শিক্ষা সেটা আজকে নিশ্চয়তা দিতে পারছে না স্বাভাবিক মৃত্যু নিশ্চয়তা দিতে পারছে না যেহেতু বললেন কিন্তু এটাও কিন্তু বাস্তব যে আমাদের প্রকৃতি কিন্তু বাড়ছে আমরা যদি আমাদের বাজেটের আকারের দিকে তাকাই আপনি বাজেটের সাইজ দেখে তো আপনি তো সবকিছু নির্ণয় করতে পারছেন না আজকে আমার আমার দশ টাকা দামে দশ টাকায় যখন আমাকে মানে চাল দেবে বলেছে সরকার সেই চাল আজকে আমি সত্তর টাকাতে কিনতে হচ্ছে আজকে দ্রব্য মূল্যে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকে আপনার শেয়ার বাজারে ধস নামছে শুধু আপনি বাজেট বাড়ালেন আর সেই বাজেটের মানে যাদের উপর যাদের আয় ক্ষমতার উপর তাদেরকে আসলে সেই ক্যাপাসিটি আছে নাকি সে ওই শুল্কটা কি দিতে পারবে কি পারবে না সেই দিক থেকে আমি একটু শেষ করে নিই যদি আপনি আপনার কাছে আবার আসব যদি আপনার কাছে প্রশ্ন থাকে অনেকগুলো কিন্তু অভিযোগের জায়গা এটাকে আপনি কিভাবে খণ্ডন করবেন ধন্যবাদ আমি প্রথমেই এই আগস্ট মাসে 15 আগস্ট সামনে আছে বঙ্গবন্ধু তার পরিবার এবং এই দিনে আরো যারা শহীদ হয়েছে সকলের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং আজকে গোলাম সারোয়ার ভাই প্রখ্যাত সাংবাদিক উনি মারা গেছেন ওনার আত্মার শান্তি কামনা করে আমি শুরু করছি আমার বোন যেটা বলেছেন যে প্রথমে যেটা অবৈধ সরকার আসলে আমি জানি যে উনিও উনিও ল প্র্যাকটিস করেন তো ল প্র্যাকটিস যদি করেন তাহলে অবৈধ সরকার কথাটা বলার সুযোগ নেই কিন্তু এটা ইট ইজ সেটেল ম্যাটার এবং একটা সরকার শেষ 
শেষ হতে যাচ্ছে তার মেয়াদ সেখানে অবৈধ কথাটা আমার মনে খুব অবজেকশনেবল এবং এটা মেনটেনেবল না এটা এটা আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ এটা স্ববিরোধী কথা দুর্নীতির কথা যেটা বলছেন দেখেন দুর্নীতি তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে কারা করেছেন যে কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে কাদের কত বছর জেল হয়েছে কেন হয়েছে কারা করেছে হ্যাঁ কারা করেছে এগুলো তো এই যে এটা তো আপনি আপনারা জানেন আপনি বিএনপির নেত্রী থেকে শুরু করে তারেক রহমান থেকে শুরু করে কুকুর থেকে শুরু করে আপনারা প্রত্যেকটা জায়গাতে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়নি আপনারা যে বলছেন এখন দুর্নীতির কথা उदाहरण दी चाचा सम्पूर्ण भाव मिथ्यामूलक मामला दायर स्पष्ट उदाहरण दिन आज के दुर्नीति गोलदेश बैंक रिजार्व चुरी प्रतिद्वंदित दशम संसद जो संसद अवैध बना जाए कारण हम लते कंटिन्यूशन आज तब हाँ एक चुवान्न जन आनकटेस्टेड पृथ्वी अनपैराल एक बेपार बुझते हैं हमारे जोगुल प्रश्नपत निवाचन एर आगे छो उ तेहत्तर साले जो नहीं तेहत्तर ऊनाशी निल छियाशी अष्टी तर्क खातिर पंद्रह फेब्रुआर को सरकार ही क्योंकि दीर्घद दिन छो ना प्रथम एक सरकार जो इलेक्शन में अनेक प्रश्न करें मरिटी नैतिक दिक्कत के लीगल दिक्कत कर सूझ नहीं सरकार क्योंकि प्राय पाँच बचर थकल यहाँ बीएनपी आवी लीग एन सारा पृथ्वी पर सब एन करा जाए क्यों क्य भाव एवं यार कन्सिकुएन्स होते एक कन्सिकुएन्स हमएनपी एनाफ प्रेसार क्रिएट करते एक मिड टर्म निवाचन एट क्योंकि एक मैं बीएनपी राजनैतिक व्यर्थता बीएनपी इलेक्शन बर्जन करेसारेएनपी देना उचित से दीते जोतन होने टर्चर हो सत्य अन ददार हैंड आज के जो दुर्नीति हे दुशासन यार जस्टिफिकेशन एट होते बीएनपी अमल होनपी अमले दुर्नीति होनपी दुशासन युक्ति आनी एक् दुर्नीति करते आवी लीग के एक जिस मन रखा उचित छो पूरे मान स्टेजे गेसि कत बड़ स्केले बजेटा पद्मा ब्रीज फाइनान्स कर विदेश व्यवस्था बड़ बड़ प्रोजेक्ट गुलाबी मानुषर का भिक्षार झुली नहीं जाए ना कथा 
সর্বজন স্বীকৃত আজকে পত্র পত্রিকায় তাদের দুর্নীতি সবকিছু বেরিয়ে আসছে আজকে ওনরা একটা আপনার দুদকের মাধ্যমে একটা ওই আপনার ওয়াশিং মেশিন চালু করেছেন তো ওইখানে আপনার নেতাদেরকে ঢোকাচ্ছে আবার ফেস করে বের করে আনছে তাদের দুর্নীতি শুধু দুর্নীতি না শুধু দুর্নীতি বলে হবে না আজকে আপনারা দেখেন যে ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছে একটা যৌক্তিক আন্দোলন এই আন্দোলন কিন্তু নাগরিক আন্দোলন সব আপনি রাজনীতি ব্যক্তি হিসাবে বাদ দেন একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনি নিরাপদ স্বরূপ চান আমিও চাই আপনিও চান ভাইও চাই উনিও চান তো সেই নাগরিক নিরাপদ স্বরূপ আন্দোলনে যখন ছাত্ররা কোমলমতি ছাত্ররা মাঠে নেমে আসো আমি শেষ করে নিই আমি শেষ করে নিই কিন্তু এটাকে কিন্তু সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছে এবং সে কিন্তু বলেছে যে এটা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু চোখ খুলে আপনি উনি আবার চোখ বন্ধ করে রাখলেন কিভাবে তো এখন আমার না কথাটা শেষ করে নি আপনি ড্রাইভার করলে তো হবে না এখন এই শিশুরা যখন আন্দোলনে নামলো তখন তাদেরকে ছাত্রলিক যুবলি দিয়ে আপনার যেভাবে ধারার অস্ত্র দিয়ে যেভাবে আক্রমণ করা হলো সেটাকে কিভাবে তার চোখ খুলে দিল তুমি চোখ খোলার পরে কিভাবে আপনি এই শিশুদের উপর মানে আক্রমণের শিকার হতে হলো আজকে সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হয়েছে পুলিশের সামনে পুলিশের সাথে মানে মিলে যে এই আক্রমণ ঘটিয়েছে আজকে শিশুদেরকে যখন মানে ছুরি আঘাত করা হলো পাশে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে আজকে হেলমেট পরে যে আপনার হাফ প্যান্ট পরে হেলমেট পরে লুঙ্গি পরে তারপর হচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত আপনার প্যান্ট পরে যেভাবে ছাত্রলিক যুবলিক যেভাবে জনকভাবে কোমলমতি শিশুদেরকে আক্রমণ এতে কি হলো এতে এই শিশুরা আজকে দেখে ফেললো সরকারের হাতের যে রক্তের কালো দাগ এরা কিন্তু আজকে দেখে ফেললো আজকে তাদের চোখ উন্মোচন হয়ে গিয়েছে আজকে এই শিশুরা আর একটা শিক্ষা নিয়ে গেল এই মাঠ থেকে যে এখন আমরা নিরাস্তভাবে মাঠে নামতে পারবো না আমাদেরকে মাঠে নামতে হলে কোনো আন্দোলনের জন্য আমাদেরকে যদি আমাকে দাঁড়াতে হয় আমাকে অস্ত্র সহ দাঁড়াতে হবে কারণ অস্ত্রের মুখে মানে যেভাবে নিরস্ত্র মানুষ যেভাবে সরকারি অফিসে নিয়ে যে তাদেরকে বললো যে আমি এই ধর্মঘট উইড্র করলাম এইভাবে যে প্রেশার ক্রিয়েট করে আজকে ভিকারেসা স্কুলে যেখানে তিনশো থেকে প্রথম দিন তিনশো স্টুডেন্ট আপনার ওইখানে বিশাল গুজব ছড়ানো হয়েছে যে আওয়ামী লীগের অফিসে রেপ করা হচ্ছে কিলিং করা হচ্ছে এইটা পুরোপুরি একটা ষড়যন্ত্রের অংশ ওই অংশটা কিন্তু একটা জিনিস আওয়ামী লীগকে মনে রাখতে হবে এই গুজবটা অনেক মানুষ বিশ্বাস করছে আওয়ামী লীগ কি এটা চিন্তা করছে এটা সে বিএনপি করে না যে লোকগুলো তারাও অনেকে বিশ্বাস করছে এটা সত্য হতে পারে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের একটা ক্রেডিবিলিটি ক্রাইসিসে কিন্তু আওয়ামী লীগ কিছুটা ভুগছে এবং নির্যাতনকারী দল হিসেবে কিছুটা মানুষ মনে করছে যে এই ধরনের ঘটনা আওয়ামী লীগ অফিসে হতে পারে একটু শেষ করে দিই আমি কিন্তু পরে যে প্রমাণ হলো যে এটা মিথ্যা আর শহীদুল আলম সেখানে একটা স্টেটমেন্ট দিল আমি পুরোটা দেখেছি ওনার বক্তব্য মিথ্যা আছে মিথ্যা উনি বলেছেন হতে পারে কিন্তু সাথে সাথে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে একটা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কারণে আপনি সাথে সাথে তাকে অ্যারেস্ট করে পুরো ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াটাকে হস্টেল করে রেখেছেন কন্টিনিউয়াস এবং পরের দিন বা তার পরের দিন তথ্যমন্ত্রীকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে অনেকগুলো তথ্যমন্ত্রী খুব একটা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি আল জাজিরার সাথে তো এটা একটা বিব্রতকর দেশের জন্য সরকারের জন্য আমি মনে করি আমি একটা ছাত্র আন্দোলন যে নিরাপদ সড়ক আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদের সরকারের প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা শীর্ষ মানে শীর্ষ ব্যক্তি এই ছাত্র আন্দোলনের প্রশংসা করেছেন প্রশংসা করেছেন কিন্তু একটা কথা যেটা কেউ আজও বন্ধু বলেনি আমি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু জনসার্থে একটা রিড করেছিলাম রিডটা করেছিলাম গাড়ি উল্টো পথে যাওয়ার জন্য উল্টো পথে কারা যায় প্রথম দিকে হলো ইউনিভার্সিটির সব বাসগুলা ছাত্ররা কিন্তু উল্টো পথে নিয়ে যায় এটার এটা রিড আমি করেছি এবং সরকারের মন্ত্রী কিংবা যে আপনার পুলিশ কর্মকর্তা এরাই উল্টা দিক থেকে যেত এটা কিন্তু রিট আমি করেছি তো ছাত্ররা যে আন্দোলন মানে যে আইন মেনে চলে এটা কিন্তু বলা যাবে না ছাত্রদের সব গিয়ে বাস রাস্তার ডান দিক থেকে চলে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে যে আপনার 
स्थापन कर चिंता कर जेलखाना शिकार मानसिकी कारागारे प्रेरण कर लिना विचारे आज के कारागारे आना विचारे सन्तान गाकार कर साधारण नागरिक हिसाब से जेले जा मंडल मीटिंग चलते सब बड़ बड़ नेतारा आखने गेखने इजिप्ट पसिबल जो एखे धर्षण खून कर अपनी एग्लो कारा छड़े एट बीएनपी कर 
বেনবি এবং আমরা শেষ করে শেষ করে আমরা শেষ করে যত নির্যাত হয়েছে কথা বলতে দিচ্ছেন না তাহলে আপনি কি বলেন প্রত্যেকটা সেক্টরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আওয়ামী লীগের ছাত্রী যুবলী না না ঠিক আছে আপনি সোনা ছিল না কি করেছেন এখন এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল না কি করেছেন না আপনি সোনা ছিল না কি করেছেন আমার সোনা ছিল আমাদের সিনিয়র একজন লিডার তার ফোনের একটা কনভারসেশন নিয়ে যেভাবে তুলম কলম করলো অথচ মিডিয়াতে ওইভাবে দেখানো হলো না এই ছাত্ররা কিভাবে মানে আগাতে নির্মম ভাবে ক্ষত বিক্ষত করলো সেভাবে দেখানো হলো बेसर विश्वविद्यालय छात्र छात्री ठीक ना ऐसे देखित चौबीस जन केस्ट कर चौबीस लक्ष यांग छात्र मन कर ইউথ ফিলিংস তো কিন্তু খুব ডेंजरस এখানে আওয়ামী লীগ একটা আবার মনে হচ্ছে ভুল করতেছে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে একটা বাস্তব অবস্থা চিন্তা করতে হবে স্কুলের বাচ্চারা আমাদেরকে একটা লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে সেটা শুধু আওয়ামী লীগ কি দিয়েছে তা না আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সবাইকে দিয়েছে এবং আমাদের গাড়িও থামিয়েছে কার্ড চেক করেছে আমরা লজ্জা দেখিয়েছি সবকিছু কিন্তু এটা কি আমরা কতদিন রাখতে পারতাম আর যদি 7 দিন রাখতাম তাহলে আমাদের ঢাকার সবজি আশা বন্ধ হয়ে যেত তেল চিটাগাং থেকে এটা বন্ধ হতো বাস্তব সমস্যা হচ্ছে যারাই দেশ চালাবে এই ধরনের ব্লকেট তারা দীর্ঘমেয়াদী রাখতে পারে না এটা বাস্তবতা যেই দেশ চাল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঢাকা ট্রাফিক নিয়ে বলি এটা একটা জিনিস শেষ করে দিই যতদিন পর্যন্ত আপনি ডিসেন্ট্রালাইজ করবেন না পৃথিবীর কোন দেশে এত ছোট জায়গা এত শহর এত গাড়ি কোথাও নাই এত কম রাস্তায় আপনি সমস্ত শিশুদের যদি রাস্তায় নামাই দিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন কোনো দিনও ট্রাফিক কন্ট্রোল হবে না অসম্ভব এবং এই শিশুরা চলে যাওয়ার পর থেকে ট্রাফিক যেমন বেড়ে গেছে बृहस्पतिवार उचित पज देखने आंदोलन स्थगित कर लगा देखते थी सरकार दृश्यमान कि आंतरिक धन्यवाद स्वामी पूर्व शिशु आंदोलन आलोचना कर बारिस्टर महदूद अहमेद आज के उद्धति दिए संगे मैं संलापे बसते आवी लीग व सरकार दल बाबे आर पक्षान क्योंकि डर हासान महम्मद क्योंकि एक दिए पंद आगस्टे जरा ये घटे तर तो संलापर प्रश्न उठे ना संलापित क्षमत मन थी अंक बुझे प्रेसार कर संलापे बसबें ओ धारा राजनीति अपनी थकें तो अपनी निजे दलिया कारण विएनपी एक बृहत राजनैतिक दल विएनपी के बाद दिए गत बार निवाचने मैं छत्तीस दल अपना अंश ग्रहण करें निवाचने तो से दल क्योंकि विएनपी विएनपी डाके साड़ा दिए हाँ तो 
সেই ইলেকশনটাকে আজকে প্রশ্নবিদ ইলেকশন হয়েছে গতবারের ইলেকশন সেখানে সেখানে 150 সংলাপে गणतानिक पद्धति से निर्वाचन संसद भेजे दिए निर्वाचन करते निर्दलियों निरपेक्ष सरकार अपनारा समय निर्वाचन करते दी चान ना आवी सरकार कन्स्टिट्यूशन के जन्मदिन जन्मदिन कत कत जन्मदिन आनी देखें मिनिमाम मोरालिटी एथिक्स व्यलू कंगबंधु मारा गेस शिक्षित मानुष एक प्रधान जी जनक मारा गेनर परिवार पंद्रगस्ट दरकार 
অগণতান্ত্রিক পন্থা থেকে গণতান্ত্রিক পন্থার দেশটাকে আনতে হবে এবং সেখানে সকলে ভোটের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে রিসেন্টলি যে কয়টা আপনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়ে গিয়েছে এই নির্বাচনগুলো কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচন ছিল এই নির্বাচনে যেভাবে ক্ষমতাসীন দলে যেভাবে প্রভাব খাটিয়েছে আপনার যেভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে যেভাবে ভোট ডাকাতি করা হয়েছে বিএনপি সহ অন্য যে বিরোধী দলগুলো আছে তাদেরকে পোস্টার লাগা আপনার নির্বাচন প্রচারণা করতে দেওয়া হয়নি তারপরে হচ্ছে আপনার ব্যালট বাক্স আগের দিন সিল মানে আমার কথা শেষ করতে দেন আগের দিন ব্যালট 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 পেপার আপনার সিল মেরে মেরে আপনার ব্যালটে ঢুকানো হয়েছে তো এইগুলো এই পরিস্থিতিতে এখন আমাদের আগামী জাতীয় নির্বাচন কি হবে বর্তমান সরকারের প্রধানের অধীনে কোনো নির্বাচন যে হবে না সেটা কিন্তু এখন স্পষ্ট কারণ খুলনা নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উনি বলেছেন बोले <laughs> निर्वाचन মানে সংসদের বাইরে থেকে একটা পদ থাকে রাখতে পারবেন চাইলে সেটা আলোচনার বিষয় তো এখানে একটা তো সংকট আছে এই সংকটে যেটা হয়েছে বিএনপি পাঁচ জানুয়ারি ইলেকশনে না আসার কারণে সংকট অনুভূত হয়েছে বিএনপি আসতো আসতে আজকে এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক মানে সাংবিধানিক কাঠামোতে বিএনপির জন্য একটা স্পেস থাকতো আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি চমৎকার একটা হতো তো সামনের ইলেকশনটার মেইন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এখানে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে বিএনপি অভিযোগ করছে অভিযোগগুলো অসত্য আমি এটা বলবো না কিন্তু বিএনপি একটা শক্তিশালী দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে কেন পারছে না কোনো ইস্যুতে বাধ্য করতে খালেদা জিয়ার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হলো সেটাও আইনগত প্রক্রিয়া জেলে নেওয়া হলো নির্বাচনগুলো অনেকগুলো ইউনিয়ন পরিষদ আমি বলবো রটেন ইলেকশন হয়েছে একটা বিষয় তো বিএনপি কিন্তু সফলতা দেখাতে পারে নাই একটা বিশাল দল হিসাবে বিএনপির সমর্থকরা বা বাংলাদেশের অনেকেই বিএনপির কাছে সফলতা চাচ্ছে অভিযোগ চাচ্ছে না বিএনপি লিড করা উচিত ছিল বিএনপি লিড না করে জনগণের কাছে অভিযোগ তুলে ধরে তো কোনো লাভ নেই যদি বিএনপি সফলতা হতেই না পারে সামনের ইলেকশনে কিভাবে হবে সফল मानद्यालय कारण करते मानुष्ट ना थे देरी बोधगम्य हम 
কেন আগেরবার উনি ভুল করেছেন আগুন সন্ত্রাসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে বহু মানুষের জীবন চলে গেছে উনি উনি বুঝতে পারছেন এবং উনি সাধুবাদ জানা যে আমি একটা বলে তোমরা একটা বলে তারা কষ্ট করবে এই কারণে তোমরা নাম বানা এই সুযোগটা তোমরা আমি দিয়ে দিব না এটা আপনাদের সবচেয়ে ভুল করেছে জানো কারণ যে এখানে আপনারা আলোচনা আলোচনার যে প্রসঙ্গটা আসছে দেখেন আমাদের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন ফোনালাপতো হতে পারে দেখেন একটা ইন্ট্রোডাকশন তো করতে হবে এর আগেও কিন্তু আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী নিজেই কিন্তু ফোন করেছেন বেগম জিয়ার কাছে উনি সেখানে কি করেছেন ওনার সাথে দুর্ব্যবহার ছাড়া তার কিছু করেন নাই তো তাহলে আলোচনা তো উনি শুরু করেছিলেন উনি উনি যখন কোকো মারা গেছে সেখানেও তো উনি গিয়েছেন সেখানেও তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের তরফ থেকে কখনো ইয়ে ছিল না যে আপনার এই সদভাবে অভাব ছিল না কখনো এবং এখনো আমাদের পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি উনি বলেছেন যে এটা ফোনালাপ তো হতে পারে ফোনালাপ হলে তো তারপরেও তো বলতে পারে যে ভাই আরো কিছু কথা আছে আমরা একটু বসি সেটাও তো সম্ভব হবে এবং আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থে ইনক্লুসিভ পার্টিসিপেটারি একটা নির্বাচন চায় এবং এবং যেটা উনি যেটা বললেন যে বাধ্য হবে বাধ্যতার মতো কিছু ওনারা ওনারা করতে পারেন নাই করতে পারবেনও না আন্তরিক ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী ভাই আপনাকে যে বিরতি দিয়ে গেছিলাম বিরতির পূর্বে আপনার একটা প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলেন যে বিএনপি বাধ্য করতে আদৌ পারবে না যদি এর পাশাপাশি আমি একটু গণতন্ত্র নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করি যে গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হল সংলাপ কিন্তু আমাদের দেশে যে সংলাপ হয় তা কখনোই দেখতে পাই যে ফলপ্রসু হয় না এটা কেন হয় না বা এটাকে নিয়ে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এখানে দরকার হলো আলোচনা আলোচনা যেটা হবে আলোচনার এটা পূর্ব শর্ত আছে সেটা একটা একটা পরিবেশ আপনি যে দেখেন যে পরিবেশটা কিভাবে হবে আমি প্রথমেই বলেছি যে বঙ্গবন্ধু তার পরিবার এতগুলো মানুষ মারা গেছে আপনি সেই দিন হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করলেন যে আপনার জন্মদিন ওই দিন বুঝতে পারছেন না হঠাৎ করে আপনি কি তার আগে কিন্তু পালন করেন নাই এবং আপনার মনে হয়েছে এবং এই এই যে আপনার যে জামাত কিংবা এই ধরনের লোক লোকজনের খপ্পরে পড়ে আপনারা একটা ইয়ে করে মানে এই জন্মদিন একটা আবিষ্কার করে ওই দিন আপনি সেলিব্রেট করছেন আপনারা এটা বাদ দেন সেকেন্ড হলো গোপন ষড়যন্ত্র বাদ দেন ওই ওই যে ওই যে নীলকুঠি ষড়যন্ত্র যেটা এটা আপনারা বাদ দেন আপনারা মুখে বলবেন যে আপনারা সংলাপ চান আবার ওদিকে গোপনে গোপনে বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা মিটিং করবেন সরকার উৎখাতের চেষ্টা করবেন তাহলে কখনোই কিন্তু এই সংলাপ আপনার সাফল্য মন্ডিত হবে না আপনাকে সিনসিয়ারলি এটা বলতে হবে আপনারা যদি ধমক দেন যে হ্যাঁ এটা আপনি মানতে বাধ্য তা আমি কেন মানতে বাধ্য আমার কোনো কনস্টিটিউশন কোনো বাদ নাই এটা গণতন্ত্র হলো একটা কনস্টিটিউশন জার্নি এটা এটা চলতেই থাকবে আমরা যেটা আগেও বলেছি যে আওয়ামী লীগ চেয়েছে এই দেশের সংবিধান এটা এটা আপর থাকুক এবং সেই জন্য সেই যে চোদ্দ জানুয়ারি যে যে নির্বাচন সেই নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কিন্তু এইভাবে নির্বাচন চায় নাই আওয়ামী লীগ চেয়েছিল একটা পার্টিসিপেটারি একটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন নিয়ে আসতে চেয়েছিল বিএনপিকেও আনতে চেয়েছিল বিএনপিকে সেটাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে রিজেক্ট করে যার ফলে তারা একটা দেউলিয়া দেউলিয়া দলে রূপান্তরিত হয়েছে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বরঞ্চ বিএনপি আসেনি রাজনৈতিক দল সেটা দেখতে পারে না সাধারণ জনগণও সেটা দেখতে পারে না তার উদাহরণ কিন্তু প্রতিনিয়ত তারা দিয়ে যাচ্ছে তারাই কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমরা মুখে যেটা বলি কর্মে সেটা করি না তারা বলেছিলেন পাঁচই মানে জানুয়ারি নির্বাচনটা এটা একটা নিয়ম রক্ষা নির্বাচন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে এরপরে সকলের অংশগ্রহণে আমরা একটা জাতীয় নির্বাচন দিয়ে দেব কিন্তু তারা সেটা করেনি তারা বলেছিল যে কোঠা সম্পূর্ণ বাতিল কোঠা বাতিল করে দিলাম প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন আবার সেই কোঠা নেই তারা কথা বলছে তারা বলেছে যে দশ টাকা দামে চাল খাওয়াবে আজকে সেটা সত্তর টাকা দামে চাল হয়ে গেছে কিন্তু তারা কিন্তু মানে প্রতিটা নিয়ত এই যে মিথ্যাচার করা একদম সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত মিথ্যাচার আর এখন নির্বাচনে একদম শেষ মুহূর্ত এই শেষ মুহূর্তে আপনাকে এমন কিছু দৃষ্টান্ত ক্রিয়েট করতে হবে দেশের জন্য দেশের জনগণের জন্য নট শুধু আপনি নিজে ক্ষমতায় থাকার জন্য করলে হবে না আপনার কথার জোরে সবকিছু হবে না কারণ সরকার 
সকলে অংশগ্রহণমূলক নিরপেক্ষ নির্বাচন উপস্থাপন করার জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারের দায়িত্বটা অবশ্যই বেশি সরকারকে দায়িত্ব নেওয়া উচিত তবে সেখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে বিএনপিরও সেখানে দায়িত্ব আছে সরকার যদি কখনো আলোচনা করতে ডাকে সেটা বিএনপি যদি বলে এই শর্ত দিলে আমি আলোচনায় যাব ওই শর্ত না দিলে যাব না এটা বিএনপির জন্য ঠিক হবে না এই পরিস্থিতিতে যেমন ঠিক পাঁচ জানুয়ারি আগে আমরা তো বিএনপির দায়িত্ব এবং আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা তো সংসদের বিরোধী দল অবশ্যই তো রং আপনাদের দায়িত্ব না আমাদের তো দায়িত্ব আছে আমরা তো নির্বাচনমুখী দল আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমি মনে করি বিএনপিরও উচিত ছিল এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চল্লিশ হাজার সেন্টারের জন্য একটা ম্যাসিভ প্রস্তুতি নিয়ে রাখা যেন তারা এজেন্ট দিতে পারে এক সেট দুই সেট কেন্দ্র রক্ষা করতে পারে বিএনপি ঠিক নির্বাচনের রাস্তায় কিন্তু হাঁটেনি নির্বাচনের প্রস্তুতির রাস্তায় এখন আজ বাদে কাল পনেরোই আগস্ট আমি মনে করি পনেরোই আগস্ট অনেকেই জন্ম হয়েছে তবে অনেকের জন্ম আর খালদা জিয়ার জন্ম তো এক না খালদা জিয়া অবশ্যই বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার জনপ্রিয়তা আছে ব্যক্তিগত ইমেজ আছে ওনার জন্মদিনে উৎসব করা কেক কাটা অথবা দোয়া করা আর অন্যদের করার মধ্যে পার্থক্য আছে এবং আপনি জানবেন অনেকেই জানেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে প্রথম শোক প্রস্তাব কিন্তু যার পার্লামেন্টে হয়েছিল জিয়াউর রহমানের পার্লামেন্টে শোক প্রস্তাবটা আনা হয়েছে জিয়াউর রহমান যখন সংসদে সেই সময় উনি এনেছিলেন নিষেধ নিয়েছিলেন তো রাজনৈতিক দলের মধ্যে তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকতেই হবে জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানাতে কোনো কার্পণ্য আমাদের থাকা উচিত তা যে লোকটা সতেরো বছর জেলে ছিলেন বিয়াল্লিশ বার জেলে গেছেন ফুল ফ্যামিলি মেরে ফেলা হয়েছে এটার জন্য কোনো এখানে আমি মনে করি যদি দেখায় এখান থেকেই কিন্তু একটা আমাদের দুই দলের মধ্যে সমর্পিতার একটা সূত্রপাত দেখুন এখানে আমাদের বিন্দুমাত্র কার্পণ্যতা নেই আমরা মানে সবসময় আমরা শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করি আমাদের সেই মহান নেতাকে যার হাত ধরে আজকে বাংলাদেশ কিন্তু সেই সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার আদর্শ তার নীতি কিংবা তিনি যে ধারায় রাজনীতি করেছেন কিংবা করতে চেয়েছেন হয়তো সে সেই ধারায় রাজনীতি করে রাখতে ধরে রাখতে পারে না কিন্তু পরবর্তীতে তার জেনারেশনের পরবর্তী জেনারেশনে যারা মানে এখন যে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান যিনি তিনি সেই পরিস্থিতিটাকে পুরোপুরি একদম মানে শেষ প্রান্তে দার প্রান্তে নিয়েছে এখন আমাদের সম্মান এখন দেখে না এটা শিশু মানে আন্দোলনের ব্যাপারটা তাদের হাতে কিন্তু প্লেকারে আমরা দেখতে পেলাম যে তুমি শুধু তোমার বাবার মৃত্যুর বিচার চাও আর আমাদের ভাই বোনের কোন মৃত্যুর বিচার দিতে পারবা না এই যে এই সব মানে ভিতর থেকে চলে আসা ওই কোমলমতি শিশুরা ওদের ভিতরে তো জাগ্রত হবে আমাদের সেই মহান নেতা তিনি নির্বাচন আসে তখন আমরা সংলাপ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা সমালোচনা এবং খুব এটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে কেন এখানে চাওয়া পাওয়ার কিছু বিষয় থাকে এখানে আপনার কিছু মতামতের বিষয় থাকে যে মতামত গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা সঠিক ডিসিশন আসতে হবে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ মানে দেশের যে তো মানে ক্লান্তি লাগবে এটা সেই ব্যাখ্যাটা দিলাম আর একটু আরেকটু পিছনে যাই আমি দেখেন বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশটা শাসন করেছেন ক্ষমতায় ছিলেন উনি তো সাড়ে তিন বছরে ওনাকে সপরিবারে ধ্বংস করা মানে মেরে ফেলা হলো মারার পরেই কিন্তু দেখেন যে সেভেন্টি ফাইভ থেকে যারা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি তাদেরকে কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেব সেই ক্ষমতাতে নিয়ে আসলেন এবং সেখানে পুনর্বাসিত করলেন আমি একটু বলে নিই এবং সেখানে দেখেন মুসলিম লীগ থেকে শুরু করে জামাত ইসলাম থেকে শুরু করে রাজাকার তাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীর কোনো দেশে এটা কিন্তু হয় না পৃথিবীর কোনো দেশে এই নজির নাই যে পরাজিত শক্তি তিন বছরের মধ্যে আবার মানে ক্ষমতায় এসে আপনার স্বাধীনতাকামী যে শক্তি ছিল তাকে নিশ্চিন্ন করে দেবে এবং ওখান থেকেই শুরু হয়েছে এই যে এই যে বিষটা বা যে জিয়াউর রহমান সাহেব উনি উনি ফ্রিডম ফাইটার হওয়া সত্ত্বেও উনি এই রাজাকার আলবদরকে এই সমাজে এই রাষ্ট্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় উনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেখান থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এখন কেন এই যে পরিস্থিতি কিন্তু দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত বিএনপি কিন্তু সেই জামাতের ভূতকে এখনো ছাড়তে পারেন নাই ওনারা এখনো উনি বলেছেন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শব্দ কিন্তু ওনারা কখনো ওই বললেন না জাতির পিতাকে যেভাবে সম্মান করা উচিত ওনারা সেইটা ধন্যবাদ তিনজনকে আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আপনাদের তিনজনের কাছে একটা মোটিভেশনাল কোর্সন রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছে আমার যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার যে ইয়াং প্রজন্ম যারা আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দিবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ আমি বাংলাদেশের সকল নতুন প্রজন্মের 
ছেলে মেয়ে সবার জন্য আমি চাই আমার একটা নতুন বাংলাদেশ হোক যে বাংলাদেশে আমি কথা বলতে পারবো স্বাধীনভাবে নিজের মানে অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো আমি ন্যায় বিচার পাবো যে বাংলাদেশে আমি আমার সন্তানকে একটি নিরাপদ সড়কে পথ চলা সাথী করতে পারবো এবং যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হবে হরণ করা হবে না কুক্ষিগত করা হবে না যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের জনগণ ভোটের অধিকার ফিরে পাবে एमप्लयमेंट सुविधा चाकर सुविधा सब दिखे शिक्षा व्यवस्था जो विप्ल घटे आवी एवं नतून प्रजन्म जान से उद्दीप्त हुए सामने सोनार बांगला गड़ार जो बंगबंधु जो स्वप्न देखे से जान वास्तवयर जो और एगिए आसें नतून प्रजन्म के राजनीतिमुखी हवा दरकार देश बड़ समस्या हे यांग प्रजन्म कैरियारमुखी हो ग राजनीतिमुखी है जरा राजनीति कर लिमिटेड किस कैडार भित्तिक सुविधा भी किले पेले मैथ पीपल टाका पार्सिंग तो कटा ऐले राजनीति करें चल्लिस हजार छात्र मन दे मन पाँच ऐले पाव जाए एक्ट पलिटिक्स ये क्या ये तो एक समय छो ना আমাদের পাকিস্তান পিরিয়ডে বলেন বা আইউ পিরিয়ডে বলেন তখন তো ছাত্ররাই সবকিছু করেছে ইয়াং দের কে রাজনীতিমুখী হতে হবে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাতি করতে হবে এমনটা না এর বাইরেও আরো অনেক চিন্তা আছে তারা রাজনীতি করুক দেশের স্বার্থে দেশের ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে তরুণ প্রজন্ম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ